Najfajniejsza rzecz w tym spaniu na dziko jest, że my sobie jesteśmy tu i wiecie, mimo że to miejsce jest popularne i przyjeżdża tutaj dużo osób, więc w ciągu dnia jest, no wiecie, nie powiem tłok, no ale sporo ludzi tutaj przyjeżdża, to jednak oni wszyscy jadą sobie do swoich hoteli na noc, a my jesteśmy zupełnie sami i teraz... I teraz upadł mi telefon bo mam zepsuty um, ten selfie stick, nie wiem czy widać, o, złamał się i kurczę, cały czas mi teraz wypada. I teraz my na tą plażę, która jest tam, ona jest zupełnie dla nas, nikogo, nikogo tam nie ma, więc lecimy. Zapraszam na kolejny odcinek z Turcji, to już jakaś odyseja, dosłownie wyszła tyle tych odcinków mamy, ale kraj jest ogromny i dużo jest tutaj do zobaczenia, a to, to po prostu koniecznie trzeba zobaczyć. Fantastyczne miejsce, zatoczka jest tam i trzeba sobie zejść. Piękne, jesteśmy tutaj drugi raz, przepiękne miejsce. Drugi raz, jak się odwiedza niektóre miejsca, to już nie robią takiego wrażenia, ale to miejsce nadal, jak dla mnie, po prostu jest super hitem. Więcej na temat tego miejsca możecie zobaczyć w filmie, który już nagrałam, jak byliśmy tutaj 9 miesięcy temu. Link będzie tam w opisie i na końcu też filmu wyskoczy taka karta, że będzie można od razu kliknąć i przejść do tego filmu. Super, gorąco polecam. Wszystkie nasze pineski są na blogu i link też jest w opisie.
no nie wytrzymałam i wdrapałam się tutaj na górę, na skałę, na ten łuk, bo zauważyłam takie budowle, które mnie zainteresowały i chciałam zobaczyć, co to jest. Tu na górze są jakieś ruiny, nie wiem, co to, domki, domy jakieś, czyjeś to były, czy trudno powiedzieć. Albo jak jakaś kaplica, bo taki kształt ma tam... O, ewidentnie widać u góry taka kopuła. Ale wszystkie są w takim samym kształcie, to trudno powiedzieć. Może po prostu ich tradycyjne domy były w ten sposób budowane. Tutaj stoją trzy obok siebie, cztery w sumie, bo tam jest jakiś kawałeczek. Raz, dwa, trzy i wiecie co, tak sobie teraz myślę, że może to są grobowce. Tak raczej to wygląda na grobowce. No całkiem niezłe miejsce na pochówek, słuchajcie. Na tej górze tam są ruiny jakiegoś zamku, więc to bardzo prawdopodobne, że tutaj właśnie są te grobowce. A my jesteśmy zaparkowani dosłownie tu. Ja wiem, że teraz nie widać, bo jest bardzo daleko, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Bela mówi, że jest bardzo gorąco i trzeba się zwijać. Wiecie co? Najbardziej mnie martwią tutaj te trawy, bo już znowu są wyschnięte trawy i pełno takich, wiecie co się wbija po prostu już na cery, to nie są dobre psy na wycieczki, bo wbija jej się, wiecie co, takie małe rzepy i po prostu pełno tego tutaj jest. Cała broda, całe nogi ma taki pełny takich miniaturowych rzepków i potem to wydłubujemy no a z tymi kłosami traw to po prostu mieliśmy taki problem w zeszłym roku, jak byliśmy tutaj z nią i a, ciągle lataliśmy do weterynarza to wyciągać, potem sama się nauczyłam wyciągać, aż w końcu się skończyło na takich butach gumowych i chyba znowu trzeba będzie do tych butów wrócić. Tutaj są po prostu takie piękne widoki i wiecie, jak ktoś nie ma lęku wysokości, to naprawdę warto, w, warto tutaj wdrapać się na górę, żeby pooglądać normalnie po prostu. Wow, no zobaczcie, pięknie. My jak byliśmy tutaj w zeszłym roku w lipcu, to był gąszcz bananowy tutaj, a teraz one są, widzicie, młode, zobaczcie, takie o, mojego wzrostu praktycznie, no niektóre większe, inne mniejsze, ale e, zauważyłam, że one jakby pościnali te stare i nowe wypuściły, czyli co roku nowe, tak jak my flancujemy truskawki, nie? Bo pewnie ze względów takich, a, wiecie, ekonomicznych, jako producent, to na pewno te banany młode są większe, bardziej dorodne i dlatego te stare banany drzewa ścinają i rosną na... No i niestety butelka po nawozie. Jak byliśmy w zeszłym roku, to widzieliśmy, jak dolewają to do wody. 
e, bo tutaj wszędzie jest system nawadniania, tak? Są takie rurki e, i tam jest taki zbiornik i oni do tego zbiornika dolewają tego dziadostwa. No i te nasze owoce i warzywa niestety co jemy. No, co tu będę dużo gadać, sami wiecie. Najfajniejsza rzecz w tym spaniu na dziko jest, że my sobie jesteśmy tu i wiecie, mimo że to miejsce jest popularne i przyjeżdża tutaj dużo osób, więc w ciągu dnia jest, no wiecie, nie powiem tłok, no ale sporo ludzi tutaj przyjeżdża, to jednak oni wszyscy jadą sobie do swoich hoteli na noc, a my jesteśmy zupełnie sami i teraz... I teraz upadł mi telefon bo mam zepsuty um, ten selfie stick, nie wiem czy widać, o, złamał się i kurczę, cały czas mi teraz wypada i teraz my na tą plażę, która jest tam ona jest zupełnie dla nas, nikogo, nikogo tam nie ma więc lecimy Tutaj są dwie piękne zatoczki. Jedna jest tutaj, a druga tutaj, po tej stronie. Tu jest o wiele trudniej zejść do tej, tak więc my schodzimy do tej właśnie z tym łukiem i jest taki jakby basen i tam pełno ryb pływa. Naprawdę po prostu przepiękne jest to miejsce, przepiękne. A jeszcze się chciałam pochwalić, że mam nowy strój. Kupiłam sobie tutaj w Migrosie za jakieś 50 zł, coś koło tego. No takie sklepy, supermarkety, wszystko mające. Tak więc my często tam jeździmy na zakupy. No i były takie, zawsze chciałam mieć taki sukienką. Zgadnijcie, jaka jest temperatura wody i kto odważy się pływać? Piszcie w komentarzach, jak myślicie, jaka jest temperatura wody w maju.
nie wiem na ile będzie słychać. Słuchajcie, no piękna jest ta Alania. Tutaj a za mną są góry, gdzie na szczytach widać jeszcze śnieg. Wy nic nie będziecie widzieć, bo słońce jest w drugą stronę. Ale w tą stronę jest piękna panorama miasta. Tutaj jest zbudowana taka platforma, restauracje wszędzie. No po prostu super jest miejsce. Jakbym gdzieś miała wybrać przyjechać na wakacje, to naprawdę tutaj właśnie Antalia albo Sajt, to są takie moje ulubione miejsca w Turcji, takie typowo turystyczne, więc jadąc po drodze koniecznie chciałam się zatrzymać i jeszcze raz iść na spacer. Za dużo nie będę tutaj nagrywać, bo już zrobiłam odcinek. Oczywiście tak po naszemu, po nas kurty, ale nie mam nawet zamiaru wszystkiego pokazywać, właśnie dlatego, że jak ktoś tu przyjedzie, to niech sobie odkrywa sam. Tylko żeby wam dać trochę smaczek. A tutaj pan sprzedaje bransuletki i ma prześliczne króliczki. Ciekawe, czy króliczki też to sprzedaż. Polonia. English, Deutsch. Yes, I speak English, I speak German, I buy for sale. A pomóg pytacie, pokaj, pomóg. A pomóg. A what they A pomóg. Ale gdzie? Ale czek. So what, this is a... I can read like a fortune teller by rabbits. Oh my god, my, my, I lost it. I will see uh, what it says. Uh, because you trust everybody, you always get. Wow, this is so true. Like, this is so true about me. Oh my god. And this is so true. Naprawdę, taka prawda o mnie tutaj jest napisane. Nie przeczytałam jeszcze do końca, ale pierwsze zdanie mówi, że ponieważ wszystkim wierzysz, to często wpakowujesz się w problemy. I to naprawdę jest prawda, słuchajcie. Ja za bardzo ufam ludziom, no i niestety przekonuję się często no, w sposób bardzo bolesny. Niesamowite. No i co pan oczywiście będzie chciał mi sprzedać bransoletkę? Bransoletki nie chcę, ale... Polonia. Polonia. No i dobrze. Dostanę teraz Charm. Jeszcze a pomóg. jeden? No, no, no. A pomóg. A pomóg. Jeszcze jedną dostanę. Dobra, dostałam jeszcze jedną, słuchajcie. No to oczywiście kosztowało mnie 20 lira. Chłop chciał 40, bo chciał mi wcisnąć jeszcze jedną kartkę z życzeniem, ale no wystarczy mi. Już ta pierwsza zwaliła mnie z nóg. Ale pan powiedział, że mam to wrzucić do morza i to oczywiście pomoże mi w dalszym, wiecie, życiu, prawda? Będzie łatwiej, no na pewno nie będzie, ale co tam? A wrzucę, a może jednak będzie? Zobaczymy. Przyszłam tutaj na bazar, to znaczy te całe uliczki wypełnione są sklepikami i chciałam kupić kartki i magnesy dla naszych fanów bo nie wiem czy wiecie, że można sobie kupić kartkę czy magnes a czasem też wysyłam spontanicznie tak więc bądźcie na bieżąco ja wrzucę link w komentarzu jak można taką kartkę czy magnes sobie u nas zamówić wiecie co, że straszny problem jest kupić fajne kartki normalnie po pierwsze jest mało kartek, takich stoi z kartkami, a te, które są są takie mało interesujące, jakieś starocie no ja robię lepsze zdjęcia, słuchajcie no powiem Wam, że jestem zaskoczona, jak dużo jest ludzi. Teraz jest połowa maja i po prostu tłumy, tłumy. Uh, we have the Ottoman Empire items, we have the old uh, the sword making items here. Uh, we also have the second floor, I can show you there. Uh -huh. Have everything. So we also have the, the right 
the white clothes we have also the other items like the old money, uh -huh. like the uh, the Turkish the first published <laughs> first Bella. published watch. So Bella is moving into the shop. Yeah, the old dog is really excited. So maybe uh, we what can is your favorite item? My favorite item. So I love the watches. So my favorite item is the uh, the. This is the Demiriolo watch. It's the first government published watch. It's like a 130 years yeah, old. Okay. So uh, it's really unique. It has a uh, automatic uh, system. So I think it's really unique for you. We also have the old Ottoman uh, Hiram Sultan model rings here, which is also silver. The old money is. We have also the. Christianity items. Yeah, I like everything that is old. I really oh, like this one. Is, so nice. This, this was from the uh, Russia. This is from Russia. Yeah, yeah, it's from Russia. Wow. Also have the Turkish ones. Uh huh. To słuchajcie, ten obraz jest zrobiony na skórze, skóra na drewnie. Przepiękna rzecz. Ten dom też jest zabytkowy is, i zobaczcie na ten sufit. Yes. It has also the history, so it's uh, from the Ottoman Empire. So we are also selling this, this selling because uh, it's from Ottomans, as I said. So if this house is three or uh, 40, 400 years old, it's also the same age. So um, if the uh, the customer which wants it, we can sell it. You can sell this. Yeah, this selling because it's the attached uh, to the uh, selling. So this is from the Ottoman Empire. This design. Uh -huh. So we also selling it. Oh my god. Jak to mówią, góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem zawsze. I tak spotkaliśmy ziomków z Polski e, i umówiliśmy się tutaj w Turcji e, na jednej miejscówce, e, żebyśmy spędzili jeden wieczór razem i było bardzo fajnie. E, nie miałam za dużo czasu nagrywać, tak więc tylko takie fragmenty Wam pokażę, ale bardzo lubimy takie spotkania. Dzięki za spotkanie. Dzięki za spotkanie. Bardzo, miło było Was poznać. Bardzo miło Jak było Jak będziecie poznać. na Śląsku, 
Słuchaj, odezwij się, zapraszamy, że tak powiem, tym razem na wino do nas. <grym> Także wpadajcie. I życzymy Wam, żebyście w tak cudnych okolicznościach przez cały czas, że tak powiem, spędzali, że tak powiem, czas. E, o, wiesz, Surunia u tatunia siedzi. <grym> do miłego. No i pojechali. Bardzo fajnie było. Nie było nawet za bardzo czasu nagrywać, bo żeśmy spędzili cały wieczór wczoraj i mieliśmy ognisko razem i niedźwiedź się potknął. Stąd też tutaj jakieś... Zawsze jak ja nagrywam, to on coś tam wyprawia. A bardzo fajnie. A jednak odleciał. A chciałam Wam pokazać ten ptaszek, co tutaj podchodzi tak blisko, a dosłownie tu pod nogi. A, I tak fajnie śpiewa. Może zaraz przyleci jeszcze raz. Jeśli podoba Ci się to, co robię, te wszystkie filmy, które nagrywam i montuję tutaj, to może zechcesz postawić mi kawę. Jak to zrobić, dowiesz się w komentarzu. Ha ha ha!